Let's read the problem. You used half of your salary for a sala set. You then spent $750 for grocery items. And the half of the remaining money for the monthly allowance of your children. Lastly, you bought a new pair of pants worth 1100 and the remaining money in your wallet is 2500 Ito ay isa sa mga questions na nandito na sinisend sa isa sa ating mga followers. Sinisend niya, pinipm niya dito sa ating FB page na free reviewers managed by Lunalin. And by the way, para sa mga first time pa sa channel ko, namimigay po ako ng mga libreng printable na reviewers. So, punta lang kayo sa FB page natin at mag-PM lang kayo doon at isisend ko sa inyo yung mga libreng printable na reviewers. So anyway, ang lahat ng ito ay sagutan natin. So abangan nyo yung mga karugtong at yung mga previous na videos natin o yung mga nagawa na natin, ilalagay natin sa description ng video ito, yung link ba. So anyway, paano nga ba ito sagutan? Now we can solve this in two ways. Depende na lang sa inyo kung saan kayo hiyang. Solution number one. Mag-umpisa tayo sa itong remaining money in your wallet is 2,500. Next, yung last na binili niya ay pair of pants na tag 1,100. So, i-add natin si 1,100 and this is 3,600. Now, yung next ay half of the remaining money for the monthly allowance for your children. Ibig sabihin, kung half daw sa remaining money ay binayad niya sa monthly allowance sa kanyang mga anak, ibig sabihin, itong 3,600, 3, ito yung the other half. So, therefore, itong half sa remaining Yan ay 3,600 din. Nag-gets nyo ba yun? Baliktaran tayo. Nag-umpisa tayo sa natitirang pera niya. Tapos, sa natitira, bago na naging 2,500 yung natira niya yung pera, meron pa siyang 1,100 na yan yung binili niya sa new pair of pants. So, bago niya binili yung new pair of pants, Ang pera niya ay 3,600. Ito yung dalawa. Yung 3,600, yun yung the other half. Kasi yung the other half naman na remaining money niya ay binili niya, ay, I mean, binayad niya sa monthly allowance uh, of your children. Kaya dalawa yung 3,600 natin. So, i-add natin yan. And this is... Ah, uh, ilan to? 7,200. Now, yung 7,200, i-add natin itong 750. So, plus 750, ilan yan? 7,950. Now, ngayon, itong 7,950, itong nasa first sentence, you used half of your salary for a sala set. Yan yung una. So, yung kabuan yung, sal yung, kabuan yung salary, half of it, ay binili, binili niya ng sala set. So, in other words, yung other half ay ito yung 7,950. So, therefore, i-multiply natin ng 2 ito. So, times 2. So, we have 0, 10, carry 1, 18, 19, carry 1. And this is 14 plus 1, 15. Kaya ang sagot dito ay 15,900. Yan yung how much was your salary? 15,900. Now, let's do solution number 2. Para meron kayong pagpilian kung saan kayo hiyang. Yung mga kahalintulad nito na mga questions ay meron, meron ganito sa civil service exam, sa let exam, sa college entrance test. So kapag mathematics never memorize the answers, 
kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, you use half of your salary for a salaset. So, nandito na tayo sa solution number two. Let N para sa mismong uh, salary niya. So, half of N, yan yung binili niya salaset. I-add natin dito yung 750 na grocery item. Now, ngayon, yung last na na remaining niya na 1,100 at saka yung remaining na 2,500. So, that is 1,100 plus yung 2,500. Itong dalawa, yan yung the other half dito sa remaining. So, bali, yung half of the remaining na binayad niya sa allowance sa mga bata, ay yan yung total dito sa dalawa, which is, this is 3,600. So, isulat natin yung 3,600. At ang lahat ng ito, ang total nito, yan yung mismong salary niya. So, ipagsama na natin yung mga like terms. I-add natin ito lahat. So, 750 plus 110 plus 2,500 plus 3,600. And this is 7,950. So, sulat natin si N over 2 plus equals N. Next, uh, i-multiply natin yung buong equation by 2. So, 2 times N over 2, cancel natin yan, N na lang ang natira. Next, Itong 2 ay i-multiply natin sa 7,950 and this will give us 15,900. Next, 2 times n and this is 2n. Para makuha natin yung value ni n, meron pa tayong n dito, ipagsama natin yan. So since n lang yan siya or positive n kapag matransfer dito pang minus na siya sa kabila. So ang matitira na lang ay itong... 15,900 equals 2n minus n and this is n na lang or 1n. So, meron na tayong value ni n. Ano nga ba sinabi ko sa n? Let n para sa mismong salary niya at yan na yung sagot, 15,900. Ngayon, comment na lang kung saan sa mga solutions ang nagustuhan nyo yung solution number 1 or solution number 2. Now, all I hope na mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.